আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা দর্জিবাই 19 চ্যানেলে একটা নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগত আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো কোটি কিভাবে সেলাই করতে হয় তার নিয়ম এই কোটিটির কাটিং ভিডিও আমার চ্যানেলে আপলোড করা আছে চাইলে দেখে নিতে পারেন অনেক ধরনের টিপস এবং ট্রিক্স থাকবে যা সেলাই কাজে একেবারে নতুন তাদের অনেক উপকারে আসতে পারে তাই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ নিয়ে শুরু করছি আমার এখানে একটি কোটি কাটিং করে নেওয়া আছে যারা আমার এই কোটিটির কাটিং ভিডিও দেখেছেন তারা নিশ্চয়ই জানেন আমার এই কোটিটির প্রিন্টের যে অংশটি রয়েছে প্রিন্টের কাপড়ের যে অংশটি রয়েছে তার নিচের অংশে একটু কাপড় কম ছিল আমি সেই অংশে কিছু কাপড় জোড়া দেওয়ার জন্য কাপড় কেটে নিয়েছিলাম এখন আমি প্রথমে সবার প্রথমেই আমি সেই জোড়া লাগানোর অংশটিকে অংশটিতে কাজ করব আমি এখানে কোটির কাপড়টিকে সোজা করে বিছিয়ে নেব অর্থাৎ জোড়ার অংশ এবং মেইন যে কোটির কাপড়টি রয়েছে প্রিন্টের সে কাপড় দুটোকে সোজা পাশ মুখোমুখি করে নিয়ে আমি সেলাইটি দেব ভালো করে লক্ষ্য করুন বন্ধুরা নিচে কিন্তু আমার যে জোড়া দেওয়ার কাপড়টির অংশ রয়েছে সেটা কিন্তু সোজা পাশ ওপরের দিকে আর ওপরের যে কাপড়টি রয়েছে কোটির কাপড়টি সেটা কিন্তু সোজা পাশ নিজের দিকে আছে অর্থাৎ দুটো কাপড়েরই সোজা পাশ মুখোমুখি করে নিয়ে আমি কিন্তু জোড়া লাগিয়ে নিচ্ছি এবার এই অংশে একটি চাপ সেলাই দিয়ে নিচ্ছি এতে করে জোড়া লাগানোর অংশটি বোঝা যাবে না আর সেলাইটিও সুন্দর বসে থাকবে এভাবেই আমি দুটো সাইডেরই কাপড় জোড়া লাগিয়ে নিচ্ছি আমার কোটিটির ওপর অর্থাৎ সামনের পার্টটি ডাবল লেয়ার হবে অর্থাৎ মেইন যে প্রিন্টের কাপড়টি রয়েছে তার নিচে আরেকটি লেয়ার থাকবে ফলস হিসেবে আমি এখন সেই দুটো কাপড়কে জয়েন করে নেব প্রথমে সামনের পার্টির একটি পাশের কাপড় আমি জয়েন করে নিচ্ছি আর এই দুটো কাপড়কে আমি সমান করে বিছিয়ে নেব আর দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন ফলসে কাপড়টির সাথে নিচে প্রিন্টের কাপড়টি বসানোর পর দেখতেই পাচ্ছেন আমি যে অংশে কাপড়টুকু জোড়া লাগিয়েছি সেখানে কিছু বাড়তি কাপড় বের হয়েছে এখন আমি এই ফলসের ফলসের কাপড়ের মাপেই এই নিচের কাপড়টিকে কেটে নিলাম এবার আমি এই কোটির কাপড়টিকে জয়েন করে নেব অর্থাৎ উপরের পাট এবং নিচের পাট ফলসের কাপড় এবং মেইন যে কোটির কাপড় সে দুটোকে জয়েন করে নেব আর জয়েন করে নিতে হবে কোটির সামনের অংশটি এবং আর্ম হোলের যে অংশটি রয়েছে সেই অংশটিতে ওপরে কাঁধের অংশে জয়েন দেওয়া যাবে না এবং সাইডের যে বডি পার্ট জয়েন দেওয়ার অংশটি রয়েছে সেই সাইডে জয়েন দেওয়া যাবে না ভালো করে লক্ষ্য কোন বন্ধুরা আমি কিভাবে জয়েন করছি ঠিক সেভাবে আপনাদেরকেও জয়েন করে নিতে হবে এবার জোড়া দেওয়া অংশগুলোতে আমি ছোট ছোট করে কাট লাগিয়ে নিচ্ছি যেহেতু আমার কোটি সামন পাটটি রাউন্ড করে দেওয়া আর রাউন্ড করে দেওয়া যে কোনো অংশ ছোট ছোট করে কাট লাগিয়ে নিতে হবে তা না হলে উল্টানোর সময় এটা টান খেয়ে থাকবে তাই আমি প্রত্যেকটি অংশে আমি জোর ছোট ছোট করে কাট লাগিয়ে নিচ্ছি এবার একইভাবে আমি আর্ম হোলের অংশটুকু জয়েন করে নেব জয়েন করে নিয়ে এই জায়গাটিতেও আমি ছোট ছোট করে কাট লাগিয়ে নেব তারপর কাপড়টিকে আমি উল্টে নেব কাপড়টি আমার উল্টিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে এবার এই কাপড়টিকে খুব ভালো করে বসিয়ে নিয়ে একটি করে চাপ সেলাই দিতে হবে যে অংশগুলোতে আমি জয়েন দিয়ে উল্টিয়ে নিয়েছি আর এই চাপ সেলাইটি দিলে সেলাইটি বসে থাকবে এবং ফিনিশিং আসবে এই জন্য আমি একটি করে চাপ সেলাই দিয়ে নিচ্ছি তবে সেলাইটি যতটা সম্ভব সাইড ঘেঁষে দিতে হবে একইভাবে আমি সামনের পাটের দ্বিতীয় যে অংশটি রয়েছে সেই অংশটুকে কেউ সেলাই করে নিচ্ছি সেলাই করে নিয়ে ছোটো ছোটো করে কাট লাগিয়ে নেব আবার একইভাবে উল্টে নিয়ে একটি করে চাপ সেলাই দিয়ে দেব আমার দুটো অংশই সেলাই করা হয়ে গেছে এবার আমি পেছনের পার্টির যে রয়েছে সে পার্টে কাজ করব। 
পেছন পাটের গলাতে এবং আর্ম হোলের অংশটিতে আমাকে পাইপিং বসাতে হবে আর এর জন্য আমি এখানে পাইপিং এর কাপড় কেটে নিচ্ছি আড়াআড়ি ভাবে আপনারা যদি চান অল্প সময় লম্বা করে পাইপিং এর কাপড় বের করতে তাহলে একটি বাই স্টেপের ভিডিও আমার চ্যানেলে আপলোড করা আছে চাইলে দেখে নিতে পারেন লিংক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে আশা করি ভিডিওটি আপনাদের কাজে লাগবে আমি এখানে কাপড় আড়াআড়ি ভাবে কেটে নিলাম আর এই কাপড়গুলোকে জয়েন করে নেব এবার আমি এই কোটির আর্ম হোলের অংশটিতে এই পাইপিংয়ের কাপড়টিকে লাগিয়ে নিচ্ছি পাইপিংয়ের কাপড়ের দিকে রেখে পাইপিংয়ের কাপড়টি উপরে আমি কোটির কাপড়টিকে রাখছি আর এটাকে আমি সোজা পাশ নিচের অংশে রাখছি আমি কিন্তু এই কোটির অংশের পাইপ কিন্তু এই কোটির অংশের পাইপিংয়ের কাপড়টিকে সোজা পাশে আনবো না আমি উল্টিয়ে পেছন পাটে বসিয়ে দেব তাই আমি কোটির কাপড়টিকে সোজা পাশ নিচের দিকে দিলাম উল্টো পাশটি ওপরে দিকে দিতাম আপনারা যদি পাইপিং কাপড়টিকে সোজা পাশে ঘুরিয়ে আনতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রে পাইপ কটির কাপড়টিকে সে রাখবেন অর্থাৎ পাইপিংয়ের কাপড় এবং কটির কাপড় দুটোই সোজা পাশ ওপরের দিকে রাখবেন আমি এখানে পাইপিংয়ের কাপড়টিকে সোজা পাশ সোজা পাশ ওপরের দিকে এবং কটির কাপড়ের সোজা পাশ নিচের দিকে রাখছি রেখে কাপড়টিকে উল্টিয়ে নিয়ে পেছনের দিকে আনছি ঠিক সেইভাবেই যেভাবে আমরা ফ্রকের কটিতে ফ্রকের যে গলাতে পাইপিং বসিয়ে থাকি ঠিক সেইভাবে তবে এই ক্ষেত্রে পাইপিংটি উল্টে আমি পেছনের দিকে নিচ্ছি একইভাবে আমি দ্বিতীয় সাইডের পাইপিংয়ের কাপড়টিকেও সেলাই করে নিচ্ছি এবার আমি গলার অংশটিতেও একইভাবে পাইপিংয়ের কাপড়টি লাগিয়ে নেব ঠিক সেভাবেই যেভাবে আমরা আর্মলের অংশটিতে লাগিয়ে নিয়েছি এক্ষেত্রেও আমি কটির সোজা পাশটি নিচের দিকে এবং পাইপিংয়ের সোজা পাশটি ওপরের দিকে রেখেছি এবার এটাকে সেলাই করে আমি পাইপিংটিকে উল্টে কিন্তু পেছনের দিকে নেব অর্থাৎ উল্টো সাইডে নেব তাই আমি দুটো পাটেরই সোজা পাশ মুখোমুখি রেখে দিয়েছি এবার এটাকে সেলাই করে উল্টিয়ে নেব ঠিক সেভাবে যেভাবে আমরা আর্মলের অংশটিতে পাইপিং লাগিয়ে নিয়েছি এবার আমি সামনের পাট এবং পেছনের পাটের পুটের অংশটিকে জয়েন করব আর এর জন্য সামনের পাট এবং পেছনের পাটের সোজা পাশ মুখোমুখি করে রেখে পুটের অংশটিকে জয়েন করে নেব খুব খেয়াল করে সেলাই করতে হবে যখন আমরা পুটের কোটিগুলোর সামন পাট এবং পেছন পাটের আর্ম হলের অংশ গলার অংশ সেলাই করব এমনভাবে করতে হবে যেন দুটো পাটেরই পুটের অংশে সমান আসে এবার আমরা এটাকে জয়েন করে নিচ্ছি তবে অবশ্যই ডাবল করে সেলাই দিতে হবে দিয়ে সোজা করে একটি চাপ সেলাই দিয়ে নিতে হবে আমি একইভাবে দুটো পাটেরই দুই সাইডের আর পুটের অংশটিকে জয়েন করে নিচ্ছি এবার এই কোটির বডি পাটের অংশটিকে জোড়া লাগিয়ে নেব আর এই কোটিটি কত ইঞ্চি বডি নিয়ে কাটিং করা হয়েছে তার ইনফরমেশন কিন্তু আমার কাটিং ভিডিওতে দেওয়া আছে তারপরও আমি এই কোটিটির ডিটেলস মাপ আমি এই ভিডিও শেষে দিয়ে দেব স্ক্রিনে দেখে নেবেন এবং সেই অনুসারে কাটিং করে নেবেন ইনশাল্লাহ কোটিটি পারফেক্ট হবে এবার আমি বডি পাটের অংশটিকে জোড়া লাগিয়ে নিচ্ছি তবে অবশ্যই ডাবল করে সেলাইটি দিতে হবে একইভাবে আমি দ্বিতীয় পাটের বডি পাটের অংশটিকে জয়েন করে নিচ্ছি আমরা কোটিটি যখন সেলাই করেছিলাম সামন পাটের নিচের অংশটি কিন্তু সহকারে সেলাই করা হয়ে গেছে কিন্তু পেছন পাটের নিচের অংশটি কিন্তু সেলাই করা হয়নি এখানে কিন্তু সেলাইয়ের জন্য বাড়তি কাপড় থেকে গেছে এবার এই কাপড়টিকে আমি মুড়িয়ে নেব তবে অবশ্যই সামন পাটের কাপড়ের সাথে সমান করে নিয়ে কিন্তু মুড়িয়ে নিতে হবে আর সেলাই করে দিতে হবে এক্ষেত্রে জামার নিচের ঘেরের অংশের মতো ডাবল করে সেলাই দেওয়ার প্রয়োজন নেই একটি সেলাই দিলেই চলবে এবার এই কোটির সামনে আমি দুটো ফিতা লাগিয়ে নেব আর এই ফিতার জন্য আমি যে প্রিন্টের কাপড়টি রয়েছে তার সাইড থেকে এক কালের যে অংশটি রয়েছে সেই অংশটিকে কাটিং করে নিয়েছি এবার এই কাপড়টিকে আমি একবার মুড়িয়ে যতটুকু চিকন করে রাখতে যাচ্ছি ফিটারটা 
ঠিক ততটুকু চিকেন করে আমি সেলাই করে নেব নিয়ে আমি কাপড়টিকে উল্টে দেব আর ডোরি পাইপিং কিভাবে তৈরি করতে হয় তার ভিডিও লিংকও কিন্তু আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে চাইলে দেখে নিতে পারেন আমি সেই নিয়মে এখানে একটি ডোরি পাইপিং তৈরি করে নিচ্ছি এবার এই ডোরি পাইপিংয়ের মাথায় আমি দুটো ফুল লাগিয়ে নিচ্ছি দুটো ডোরি পাইপিংয়ের মাথায় আর এর জন্য আমি কাপড়ের টুকরো কেটে নিলাম আর এই কাপড়ের টুকরো টুকরোর ভেতরে ডোরি পাইপিংটি দিয়ে ভাঁজ করে আমি সেলাই করে নিচ্ছি এবার কটি সামন পাশে আমি এই ফিতা দুটোকে লাগিয়ে নেব আর এই দুটো কাপড়কে অর্থাৎ সামনের পাটের যে কাপড় দুটো রয়েছে পুটের অংশ থেকে অংশ থেকে মিলিয়ে নেব নিয়ে যে অংশে আমি এই ফিতা দুটোকে লাগিয়ে নেব সেখানে আমি চক দিয়ে পয়েন্ট করে নেব এবং সেই পয়েন্ট করে নেওয়ার জায়গাতে আমি ফিতা দুটোকে জয়েন করে নিচ্ছি ভালো করে লোকে কোন বন্ধুরা কীভাবে করছে ঠিক সেভাবে আপনাদেরকেও ফলো করতে হবে তো হয়ে গেল বন্ধুরা আমার কটি সেলাই করা আমি এই কটিতে সামন পাশে ডাবল লেয়ার দিয়েছি আর পেছনে সিঙ্গেল লেয়ার আপনারা যদি চান পেছন পাটেও ডাবল লেয়ার দিতে পারেন আর ডাবল লেয়ার দিলে পেছনে পাইপিং দেওয়ার প্রয়োজন হবে না আর্ম হোল এবং গলার অংশে সেক্ষেত্রে আমি সামন পাটের মতো যেভাবে নিচে ফলসের কাপড় কাপড়টিকে জোড়া লাগিয়েছি পেছন পাটেও ঠিক ডাবল লেয়ারের কাপড় দিলে সেভাবেই আপনাদেরকে সেলাই করে নিতে হবে আর পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ আমি আরও একটি ভিডিও তৈরি করব যেখানে কটিতে জোড়া লাগানোর অংশগুলো দেখা যাবে না অর্থাৎ বডি পার্টে পুটের অংশে জোড়া লাগানোর অংশগুলো থাকবে না সেলাইয়ের অংশ ইনভিজিবল রেখে আমি কটিটি তৈরি করে দেখাবো আশা করি আমার চ্যানেলের সাথে ততদিন পর্যন্ত থাকবেন আর আজকের পর্বটা যদি সামান্য পরিমাণ হলেও কাজে লাগে তাহলে ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে দেবেন সেই সাথে আপনার সেলাই কাজে আগ্রহী বন্ধু বান্ধবের মাঝে আমার এই ভিডিওটি শেয়ার করে দেবেন আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন আজ তাহলে এই পর্যন্ত বন্ধুরা দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ